ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కంపెనీ అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్నెస్ సెంటర్ అన్నం ఉండాలి ఆరోగ్యం ఉండాలి ఏమన్నా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ అనమాట ఇప్పుడు దీని గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి మనం చెప్పబోతున్నాం దీని వెల్నెస్ అనే ఇండస్ట్రీ కింద వస్తుంది మన కంపెనీని మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అంటారు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎట్లా నెంబర్ వన్ కంపెనీ అయినా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో అట్లనే మన కంపెనీ న్యూట్రిషన్ రంగంలో నెంబర్ వన్ కంపెనీ అనమాట కంపెనీ పేరు హెల్ప్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ దీంట్లో హాస్పిటల్స్ అండ్ డాక్టర్స్ మన జనరల్గా ఏంటంటే సిక్నెస్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ఈ వెల్నెస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ అనమాట నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ ఫీలింగ్ వెల్ దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ అనమాట ఫీలింగ్ వెల్ నాట్ వెల్ అనేది అంతా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది సిక్నెస్ ఇస్ డిఫెన్స్ వెల్నెస్ ఇస్ అఫెన్స్ రోగం వచ్చిన తర్వాత బాధపడే కన్నా రోగం రాకుండా నివారించుకోవాలన్నమాట దీంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉందని ట్రెండ్ ఫార్ కాస్ట్లు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఫోర్మోస్ట్ పాల్జియన్ పిల్జర్ ఈ పాల్జియన్ పిల్జర్ అనే పర్సన్ నోటెడ్ ఎకనమిస్ట్ ఆధార్ మిలేనియర్ అనమాట ఆయన రాసిన బుక్స్లో కూడా మీకు ది నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ అనే బుక్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది రాబోతున్న ఇండస్ట్రీ అనమాట సో ఇప్పటివరకు మీరు వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు నేను కంపెనీ గురించి చెప్పబోతున్నాను మన కంపెనీ పేరు ఆల్రెడీ చెప్పారు మీకు హెల్ప్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ మన వై అంటే ఏంటంటే మేకింగ్ వరల్డ్ హెల్తియర్ అండ్ హ్యాపీయర్ ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేయడం అనేది మన ఉద్దేశం మన కంపెనీ ఫౌండర్ పేరు మార్క్ హ్యూస్ ఆయన ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే వాళ్ళ పక్కన కనిపిస్తుంది చూసారా జోయ్ అని చెప్పేసి తన వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట వాళ్ళ మమ్మీ చాలా బాగా బరువు తగ్గాలని చాలా ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ చివరికి ఫెడప్ అయిపోయి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది డాక్టర్స్ కొన్ని ఇచ్చిన టాబ్లెట్స్ వల్ల యాక్సిడెంటల్ ఓవర్ డోస్ వల్ల చనిపోయింది అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ కురాడు చాలా చిన్నపిల్లవాడు తన పిల్ల తన మమ్మీ చనిపోవడం చూసి మా మమ్మీలాగా ఇంకొక మమ్మీ చచ్చిపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇది హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఇప్పుడు కంపెనీ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న కంపెనీ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజల్స్ యూఎస్ఏ హెడ్ క్వార్టర్స్ నైంటీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఉంది ఎయిటీ మిలియన్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు త్రీ మిలియన్ అసోసియేట్స్ ఉన్నారు ప్రపంచం మొత్తంలో అంటే మూ ముప్పై లక్షల మంది చేస్తున్నారు పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ టర్న్ ఓవర్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఇది థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న కంపెనీ అట్లాగే మనకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్లో భాగం అనమాట ఇండియాలో కంపెనీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన అవుతుంది నైన్టీ నైన్టీ నైన్లో వచ్చింది బెంగళూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ మన విజయవాడలో హైదరాబాద్లో అనేక మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అట్లనే ఇండియాలో మూడు లక్షల మంది పైగా పనిచేస్తున్నారు పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్లో భాగం వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ న్యూట్రిషన్లో పైనరింగ్ కంపెనీ అనమాట మన కంపెనీ ఎన్వైఎస్సి లిస్టెడ్ కంపెనీ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అనేక గిన్నెస్ బుక్ అవార్డ్ రికార్డ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసింది కంపెనీ దీంట్లో ఐదు నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీస్ దీన్ని స్పాన్సర్ చేశాను హెల్ప్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ అట్లనే వన్ నైంటీ అథ్లెట్స్ని టీమ్స్ని మన కంపెనీ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు అనమాట అట్లనే మీరు హర్యానా స్టీలర్స్ అని ఉంటారు చూసారు కబడ్డీ ప్రో కబడ్డీలో దాన్ని కూడా మన హెల్ప్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది అట్లాగే మనికా భద్ర టేబుల్ టెన్నిస్లో లక్ష్య సేన్ మనకి షటిల్ బ్యాడ్మింటన్లో అట్లానే సైనా నేవాల్ మేరీకామ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ మన కంపెనీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ మీకు క్రిస్టియా రొనాల్డో ఐడియా ఉంది ఫుట్బాల్ శాఖలో నెంబర్ వన్ పర్సన్ ఆయన కూడా మన కంపెనీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అనమాట అట్లానే విరాట్ కోహ్లీ మన కంపెనీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇది మనకి టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ మన కంపెనీ వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ కంపెనీ కాబట్టి అట్లానే టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్లో పేరు మోసిన ఎవరంటే డాక్టర్ డేవిడ్ హీబర్ ఈయన న్యూట్రిషన్ వేస్ట్ రంగంలో నెంబర్ వన్ పర్సన్ అనమాట ప్రపంచం మొత్తంలో అమెరికాలో టాప్ ఫైవ్లో ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడు కూడా రేటింగ్లో ఆయన అనేక బుక్స్ కూడా రాశారు ఇది ప్రొఫెసర్ ఎట్ సెంటర్ ఫర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజల్స్ అట్లాగే మనకి దీంట్లో డాక్టర్ లూయి ఇగ్నార్ ఉన్నారు ఇస్ అ నోబల్ ప్రైజ్ ఉన్నారు అండ్ మెడిసిన్ ఫిజియాలజీ ఫర్ ఇయర్ నైన్టీ నైన్టీ ఎయిట్ నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చిన డాక్టర్ మన కంపెనీ అంటూ చూడండి చాలా పెద్ద కంపెనీ అట్లానే టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్టులు హార్వర్ డాక్టర్స్ టాప్ మోస్ట్ డైటీషియన్స్ మన కంపెనీలో అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్స్గా ఉన్నారు డాక్టర్ రిచర్డ్ కార్మా అని చెప్పేసి సార్ మనకి సెవెంటీన్ సర్జన్ జనరల్ ఉన్నారు అనమాట అమెరికాలో ఆయన కూడా మన పార్ట్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో ఉన్నారు ఆయన ఏమంటారంటే హెర్బల్ ఇస్ ద బెస్ట్ హెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ అంటారు అనమాట సో ఆయన గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆయనకు అర్థం అర్థం అవుతుంది మరి ఎంత కష్టపడితే ఇట్లాంటి వస్తుందని సో ఇప్పటివరకు మీకు ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాం కంపెనీ
So, Herbal Life is the number one brand in the nutrition as well as in obesity in the number one brand. So, economists are talking about the shape of things. They are talking about the future. 120 million of urban Indians are overweight. 120 million of urban Indians are overweight. 120 million of urban Indians are overweight. In the first place, there are 34 million of urban Indians are overweight. In America, the highest is 62% of people are fat. In Europe, the highest is 57% of people are fat. इंडिया लो डब्बे मोड से आते हैं मुझे बहुत रेट ना रहे परिवार पटना लोग मार्ट अच्छा इंडिया लो बाकटोल लाउट हो ना रहे लाउट ना बाकटोल ना लाउट हो ना रहे उनका कल मार्च ना इंडिया लो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स तो सब लोग तो माले कुमार ना रहे शुगर लो बीपी लो हार्ट प्रॉब्लम्स तो कैंसर स्वीट � सर्दन का भी जो चार्ट सोचते हैं 90 90 नहीं ची 2013 में चलो सर्दन का 100 परसेंट सुगर बिल्कुल तो नहीं हमारे तो तुम उन्हें ले देते हो इन दिक्कत लाओ तो ना टेम अपने जीवन सर्दन ने मार कुछ नहीं हमारे पास का हम लोग बागा रोलो रोक कर ले रुपड़ो बाइलो चार्ट चल कुने वाली वन उन्हें साइकिल में तो क अपने लोग टीवी लो बाहर लाओ उन्हें भी लो बाकी बंदे वाले इपुट लो टीवी लो बाहर स्लिम में पोतने भी लाओ इपुट ना चोल अटला ने पाठ का उन्हें बाहर कंप्यूटर लाओ उन्हें भी लो बाकी बंदे वाले इपुट लिवर से इपुट ना चोल पाठ का उन्हें कॉलम पंजे से से हार्डवर्क चेसे वाले नागदुन्ने वाले दिन तो मान की फूड लो क्वालिटी तक गिन्दी कुछ उम्मीद ना दान तो मान की कैलोरीज बारे तक ही पोतने मटर सो टाइम मैगज़ीन वाले मटर रहने तक मित्य बहुत एक्सरसाइज़ आने आपको आपको है ना चला मान की एक्सरसाइज़ बारे बालों तक गच्छ करना कुंटा एक्सरसाइज़ वाले चला हेल्थ बेनिफिट्स होना है कहानी � वक्स मान के वक्स पीस फ्रूट क्या क्या नहीं पिलेट पापड़ा दिन पे स्विमिंग आफ नवर्च यानी वक्स जाम टार्ट दिन पे साइकिलिंग वन नवर्च यानी वक्स मसाला दोस्त दिन पे एरोबिक्स वन नवर्च यानी भी छोड़ने तक आस्तुम मार को कार्ड सॉल्यूशन है ना नंटे 80 परसेंट न्यूट्रिशन लाऊं दे 20 परसेंट एक्सरसाइज ल अठने आहार वाला वाटर मार चाली एक्सेस वाला वाटर मार चाल मत आपको 100 परसेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं अठला इन्हें मन की चिन्ह पे लोगों लावे पड़ता है नवेदेश चूसते कामन कामन ही पड़ता होंगे ओबेस्ट तब कार्ड जैसे मदर ऑफ हार्ट डिसीज़ अंके अनेक के व्याधि के पुट्टर मत मदर दिन वाला शुगर लोबी ये मेरे स्लाइड्स उसने भी कहा था ये पोतन रखना लोग तो वाले दांतों पर काम दिन आते रोज़ पेरोसे सेंटर दिन वाला रखना लोग लाग वाटन वाला ब्लॉकिंग लाग ट्रैफिक जाम लाग वाला मेरे को हार्ट टैक्स गाने प्रेंज चोक देने चाव का सलून करने मत अठने कोला बोला नेकर रखा लूँ तो ये सब कुटिनेस फैट अदंता बाईटा फैट लेवर बॉल इंटर 30 लैक्स फैट लैक्स होंगे बाईट आस्पर्स लो अठलान दिक्कत मन के वेट तक तो वाले वन्य को नार्मल है या वो कैसे लगने आने मारे अठलान नहीं तो का वेट आने दी फैट आने को प्रॉब्लम ना करते इनको प्रॉब्लम इंटर तीन या फुटलो क्वालिटी बाल तक पहेंगे अप इन्हें कहने पुरुष मंदले इस पंडित ना रो मानो मानो फूड्स एंड वेजिटेबल्स हैं नहीं बागा टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स तो निर्पोय में लेते हैं जब तक ना मानो साइंटिस्ट लोग अपोट लोग ना सारों ने दान मारते हैं इन्हें कहने विटामिन्स मिनरल्स बागा तकिपोई नहीं ये वन नैरातल लोगों � so share मान के मान के improper storing method, improper growing method, improper cooking method सब तब तक उतना है मटर। storing है ना इंटर छोटी नुस्खे से ना आराम लेते हैं नोटिस नोटिस आता है नोटिस नोटिस आता है। so आप लेकर आओ बंद तो दिन मंदिर आता है कि more than six hours पर तो दिन पहले के मान cold storage लगे थे market पे पुरे तो उससे दान बेटर रिलीज़ जस्ता है मटर। so cooking method लोगों मान जैसे तब कुछ चला होना है। so ये आय वे एक power पे नहीं होता है न डाइट सरिया होना है पूरा सिर्फ मंदिर आवश्यक नहीं होता फिर शुभ तुम क्योंकि डाइट आने दे मेन फंडामेंटल आदमी आता है हिपो क्रेडिट से पहले फादर ऑफ मेडिसिन लेट फूड भी अवर मेडिसिन नॉट मेडिसिन भी अवर फूड एंड बराबर ना आहार में मंदु कावली मंदु लाहार नाथी इसको होता नहीं अटला चेयर लंटे में प्लेट इतना उम्दा है 
ఇట్లనే ఉందా మీకు లేదు లేదు కదా ఎన్ని కలర్స్ అవన్నీ కలర్స్ ఆ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఉండాలి డాక్టర్ లైనస్ పాలింగ్ రెండు సార్లు నోబుల్ ప్రైజ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఏమంటారంటే ఇప్పుడు వచ్చే అనేక రకాల రోగాలకి ఏదో ఒక న్యూట్రిషన్ కనెక్షన్ ఉందంటారు న్యూట్రిషన్ లోకం వల్లే ఎన్ని రకాల రోగాలు వస్తుంది చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అందుకనే సమతుల్య ఆహారం కావాలి సమపాలలో కావాలి యాభై పైన న్యూట్రియన్స్ కావాలి కనీసం అవి కూడా మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ కార్బో ఫ్యాట్స్ ఉండాలి గుడ్ ఫ్యాట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉండాలి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చాలా మిన్ని గ్రామ్స్లో ఉంటుంది కానీ అది లేకపోతే ఎక్కడ సార్ డబ్బు అవుతుంది అనమాట వాటర్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి స్లీప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సైజ్ ఇంపార్టెంట్ అది పర్సన్ టు పర్సన్ మార్చాలి ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్సన్ ఉండాలి ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ కాదు ప్లస్ మన ఆహారం మార్పులు చేసుకోవాలి హోలిస్టిక్గా చూడాలి అనమాట పర్సన్ని అందుకే సమతుల్య ఆహారం మళ్ళీ పర్సన్ టు పర్సన్ మార్చాలి కొంతమంది పాలు పడుతుంది కొంతమంది పాలు పడుతుంది కొంతమంది వెజిటేరియన్ కొంతమంది నాన్ వెజిటేరియన్స్ కొంతమంది ఎక్సైజ్ చేస్తారు కొంతమంది చేయలేరు కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా మనం మారుస్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు తగ్గట్టుగా మనం డిజైన్ చేసి వాళ్ళు అందుకనే మీ రోల్ ఉందనమాట కంపెనీలో మీరు హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్గా మీరు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ ఉంది దీంతో పాటు మన ఆహారంలో కూడా కొంత బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ డిస్క్లైమర్ అన్నట్టు ఇవన్నీ మందులు కాదు ఇవన్నీ కూడా మంచి ఆహారం మెడిసిన్స్ కింద రాదనమాట ఈవెన్ చట్ట ప్రకారం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ కింద అప్రూవల్ తీసి అనమాట ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అప్రూవ్ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ దీని మీద పెట్టుబడి పెట్టారు అనమాట టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ థర్టీ పిహెచ్డీస్ ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఫోర్టీన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ రావడానికి అనమాట వెరీ వెరీ రిగరస్గా టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఒక ఫామ్లో అని ప్రోడక్ట్ అనేది బయటకు రావాలంటే మూడు వందల ఎనభై టెస్టులు చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది మల్టీవిటమిన్ అనే టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మినరల్ టాబ్లెట్స్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది మన హెర్బల్ టీ కాన్సన్ట్రేట్ అఫ్రెష్గా ఉంది గ్రీన్ టీ లాంటిది అనమాట ఇది వన్ ట్వంటీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత మనకు బయటకు వస్తుంది సో ఇంత వెరీ హై క్వాలిటీ అనమాట మనకి బయట మనం తినే ఆహారానికి దీన్ని చూస్తే వెరీ హై క్వాలిటీ ట్రైన్ మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనమాట సో దీంట్లో రేంజ్ ఉంది ఫస్ట్ రేంజ్ పిల్లల గురించి కిడ్స్ రేంజ్ దీంట్లో డైనర్ షేక్ అనే ప్రోడక్ట్ ఉంది ఇది పిల్లలకి మంచిది అనమాట మెమరీ పవర్ గురించి బోన్ గ్రోత్కి బ్రెయిన్ గ్రోత్కి మైక్రోన్యూట్రియన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి అనమాట సో చాక్లెట్ అండ్ స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్లో ఉంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడానికి పిల్లల గ్రోత్ పెరగడానికి అట్లాగనే మనకి మనకి మా పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటారు క్రికెట్ ఎట్లాంటి దాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ పెరగడానికి మనకు వస్తుంది అట్లనే మనకి నవ డేస్ పిల్లల్లో మనకి మాల్ న్యూట్రిషన్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి మనకు వస్తుంది అట్లనే పిల్లలు ఎదుగుదల అట్లనే ఏదో ఒక లోపాలు ఉంటుంటే వాటి కూడా చాలా మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ రేంజ్ ఏంటంటే ఎనర్జీ అండ్ ఫిట్నెస్ ఎనర్జీ గురించి ఏంటంటే నవ డేస్ ఈవినింగ్ కాగానే అందరికి చాలా మందికి నీరస్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆ ఎనర్జీ మనకి చాలా మంది అడిగేది అనమాట నీరస్ అయిపోతున్నా సార్ నాకు ఎట్లా ఉందా నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ దానికి మన దగ్గర ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెష్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లిటిల్ మనకి కఫీన్ మినిమం మోడరేట్ క్వాంటిటీలో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నీరసం పోవటానికి వాళ్ళ మెంటల్ అలర్ట్నెస్ రావడానికి బాగుంటుంది చల్లగా తీసుకోవచ్చు వేడిగా తీసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ జీరో క్యాలరీస్ ఇది బయట టీ కాఫీ తాగితే హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ జీరో క్యాలరీస్ అనమాట సో ఇలాచి జింజర్ పీచ్ ఇనో సినమన్ లెమన్ ఇట్లాంటి ఫ్లేవర్లో ఉంది మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్లో తీసుకోవచ్చు చల్లగా తీసుకోవచ్చు వేడిగా తీసుకోవచ్చు మీరు నాలుగు సార్లు చాయ్ తాగే బదులు నాలుగు ఈ సార్లు ఇది తీసుకుంటే మీకు నాలుగు వందల క్యాలరీస్ ఏమైంది చూసారు సింపుల్ ఒక్క వన్ అవర్ వాకింగ్ చేసి వస్తే హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతుంది యావరేజ్గా మనం చేసే వాకింగ్కి కానీ వెళ్ళి ఒక కప్పు చాయ్ తాగితే వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ దాని బదులు ఇది తీసుకుంటే మనకి సింపుల్గా ఉంది ఈజీగా ఉంది కదా మనకు కాబట్టి సైంటిస్టులు కనిపెట్టిన సొల్యూషన్ అనమాట మారుతున్న కాలం దగ్గరకు మారుతున్న ఆహారం అట్లనేది హెర్బల్ కంట్రోల్ ఉంది మెటబాలిజం బూస్ట్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది జీవక్రియలు మనకి థైరాయిడ్ లాంటి వాళ్ళకి మెటబాలిజం డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నెంబర్ త్రీ రేంజ్ కోర్ న్యూట్రిషన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కోర్ న్యూట్రిషన్లో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా వన్ న్యూట్రిషన్ షేక్ మిక్స్ అంటారు సోయా ప్రోటీన్తో ప్లస్ నైన్టీన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ మినరల్స్ న్యాచురల్గా తయారైంది అనమాట సిక్స్ డెలిషియస్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి వెనిలా చాక్లెట్ మ్యాంగో ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ స్ట్రాబెరీ అట్ కుల్ఫీ అనే ఫ్లేవర్స్లో ఉంది ఈ పౌడర్ని మీరు బాటిల్లో కానీ మిల్క్లో కానీ తీసుకుంటే ఇట్లా మీకు షేక్ లాగా తయారవుతుంది
అట్లనే బాడీ ఏజ్ చిన్న వయసులోనే పెద్ద ఏజ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాం దానికి కూడా పనికి వస్తుంది హెల్దీ ఏజ్ లాగా అట్లనే మనకి కొంతమంది స్టమక్ అంత ఫుల్ యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ అయిపోయి లోపల కాలమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ లాగా పడిపోతుంటాయి అనమాట దీనివల్ల లోపల అంతా కూడా చెత్త అంతా ఉండటం వల్ల మనకి టాక్సిన్స్ పెరిగిపోతుంది దీనివల్ల డీటాక్సిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లీన్ చేయడానికి మన దగ్గర ఫైబర్ అనేది ఉంది పీచ్ పదార్థం ఇది ఓట్ బ్యాన్ తయారు చేస్తారు సాలిబుల్ ఫైబర్ ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ రెండు కూడా సంపాలన ఉంది అనమాట ఇది మనకి టాబ్లెట్ రూపంలో ఉంది పౌడర్ కాంప్లెక్స్లో ఉంది యాక్టివ్ ఫైబర్ కాంప్లెక్స్ అంటారు మనకి మనకి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి డయాబెటిక్ లెవెల్ షుగర్ లెవెల్స్ స్టెబిలైజ్ చేయడానికి చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట ఫైబర్కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాన్స్టిపేషన్ నివారించడానికి అట్లనే అల్లో ప్లస్ అని ఉంది అలోవేరా మీకు పాతకాలంలో చాలా కాలం నుంచి వాడి ఉంటారు మనకి మా యాన్సెస్టర్స్ వంద రకాల మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దీన్ని ఇంటర్నల్గా తీసుకోవటం వల్ల స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పనికి వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ఎసిడిటిక్ లాంటివి అట్లానే మనకి ఇండైజెషన్కి తిన ఫుడ్ అబ్జార్బ్షన్ ఇట్లాంటి పనికి వస్తుంది అలోవేరా చాలా ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఇంకోటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెట్టడానికి పనికి వస్తుంది ఇది క్యాప్సూల్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే డ్రింక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మనకి గట్ గురించి సింప్లీ ప్రోబయాట్ మనకి లోపల గట్ లోపల మనకి ఎట్లా చెప్పాలంటే వన్ బిలియన్ బ్యాక్టీరియాస్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నది చెప్తుంది అనమాట మై మైక్రోబయోమ్ అంటారు దీన్ని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మైక్రోబయోమ్ డిస్టర్బ్ అయిందో గట్ ఇస్ కాల్ సెకండ్ బ్రెయిన్ సో ఫస్ట్ బ్రెయిన్ ఇది ఫస్ట్ బ్రెయిన్ ఇది సెకండ్ బ్రెయిన్ ఇక్కడ అనమాట సో పొట్ట దాన్ని సరిగా లేదనుకోండి నాచురల్గా మన ఇమోషన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి స్ట్రెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అనమాట యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవటం వల్ల బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా చనిపోవటం దాని కాకుండా గుడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది అందుకని సింప్లీ ప్రోబయాటిక్ తీసుకోవటం వల్ల హెల్దీ బ్యాక్టీరియా అనేది గ్రో గ్రోత్ వస్తుంది దీనివల్ల గ్యాస్ట్రిక్కి చాలా మంచిది అనమాట లోపల గట్కి సంబంధించిన అనమాట అట్లనే సెల్యులాజ్ ప్రోడక్ట్ అని వచ్చింది ఇది సెల్యులాజ్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట సెల్యు సెల్యులాజ్ అనే సెల్ లైట్ని తగ్గిస్తుంది ఈ సెల్యు లైట్ అంటే థిక్ ఫ్యాట్ అనమాట మనకి లోపల థైస్లో హిప్స్లో కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనకి మజిల్ లాగానే ఉంటుంది కానీ మజిల్ కాదనమాట సూడో మజిల్ దాని స్టబ్ ఆన్ ఫ్యాట్ అనమాట దాన్ని తగ్గిస్తుంది వరల్డ్లో ఉన్న నీరుని కూడా తగ్గిస్తుంది వాటర్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది ఇంకోటి హెర్బర్ లైఫ్ లైన్ ఇది ఒమేగా త్రీ సంబంధించిన సప్లిమెంటేషన్ అనమాట బాడీకి మనకి గుడ్ ఫ్యాట్ థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఒమేగా త్రీకి చాలా హెల్తీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనమాట మనకి ఐస్కి మంచిది బ్రెయిన్కి మంచిది జాయింట్స్కి మంచిది అట్లనే హార్ట్కి మంచిది లంగ్స్కి మంచిది ప్రోస్టేట్కి మంచిది చాలా హెల్తీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఒమేగా త్రీలో మనం తినే ఫుడ్లో బాగా తగ్గింది ఇడ్లీ వడ దోశ కవి చపాతీ ఇట్లలో గుడ్ ఫ్యాట్ లేదు అందువల్ల సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవాలి అన్నట్టు సో కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ కూడా ఉంది విత్ విత్ విటమిన్ డి డితో కలిపి నవ డేస్ విటమిన్ డి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది సో బోన్స్ అనేది చాలామంది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో నాకు బోన్స్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది జాయింట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది చాలామంది అడుగుతుంటారు అనమాట దాని గురించి అనమాట అట్లానే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్కి కాల్షియం చాలా ఇంపార్టెంట్ వేర్ అండ్ టేర్కి బాగా వస్తుంది మనకి సైన నేవాల్ లాంటి వాళ్ళు విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ ఆడుతుంటారు చూసారు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కెడిషన్ సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవాల్సి అనమాట అట్లానే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ పనికి వస్తుంది జాయింట్ సపోర్ట్ పనికి వస్తుంది వీ హ్యావ్ జాయింట్ సపోర్ట్ బోన్కి బోన్కి మధ్యలో కార్టిలేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి జాయింట్ హెల్త్ ఎప్పుడైతే ఉందో నాకు బాగా మంచిగా బోన్ హెల్త్ బాగుంటే బాడీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు మధ్యకాల ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చేప్పటికి వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆస్టియోపరోసిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రోమటరీ ఆర్థరైటిస్ ఇట్లాంటివి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ జాయింట్ సపోర్ట్ అనేది దాంట్లో గ్లూకోజామైన్ అట్లాగే మనకి మైక్రోమోటియాట్స్ ఉంటాయి ట్రేస్ మినరల్స్ లైక్ మ్యాంగ్నీస్ కాపర్ ఇట్లాంటి స్కూటర్ లేదా రూట్ ఎక్స్ట్రాకు తయారవుతుంది అనమాట ఇది మనకి ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే జంప్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ బాగా పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది లావుండి కూడా బాగా ముద్దుగా వాకింగ్ చేస్తుంటారు రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ జంప్ చేసే కొంది రన్నింగ్ చేసే కొంది ప్రెషర్ పడతా ఉంటుంది జాయింట్స్ మీద అందుకని జాయింట్ సపోర్ట్ వాడుకోవచ్చు జాయింట్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత వాడుకోవచ్చు రాత్రి ముందు కూడా వాడుకోవచ్చు నైట్ వర్క్స్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంది వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ మన కంపెనీలో దొరుకుతుంది అనమాట నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్ డిస్కవరీ ప్రోడక్ట్ అనమాట డాక్టర్ లూయి ఇగ్నారకు నోబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లెవెల్స్ రాత్రి పూట డౌన్ అయిపోతుంది వాళ్ళు పీపుల్లో పర్టికులర్గా థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత అందుకని హార్ట్ అటాక్స్ నైట్ టైమ్ ఎర్లీ
సో మన దగ్గర ఏంటంటే టీనేజ్లోనే నవ డేస్ పిల్లలంతా జంక్ ఫుడ్ తిని టైం లేక ఎక్సైజ్ లేక స్టా స్టడీస్ ఎంసెట్ ప్రైవేట్ కోచింగ్ ఉంటూ బిజీ అయిపోతుంటారు అనమాట హౌస్ వైఫ్ చాలామంది లావ్ అయిపోతుంటారు ఇక్కడ చూడచ్చు కొంతమంది రిజల్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట హౌస్ వైఫ్స్ ఎంప్లాయీస్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంటారు నవ డే బిజినెస్ పీపుల్ యూ కెన్ సీ దిస్ స్టోరీస్ మేము చూపిస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ సీ ద వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ బయట పొలకాలు తిని ఇట్లాంటి ఫుడ్ మానేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పేషెంట్ లాగా అయిపోతారు వేరేజ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు చాలా తేడా ఉంటారు ఫేస్లో గ్లో వచ్చింది హెల్దీగా అవుతున్నారు యూ కెన్ సీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ ఇక్కడ చూపించే అందరూ మీరు కనిపిస్తూ ఉన్నారు మీకు రిజల్ట్స్ అని కూడా కొంతమంది ఫిఫ్టీ త్రీ కిలోస్ తగిన వాళ్ళు ఉన్నారు యాభై మూడు ఫార్టీ కిలోస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోస్ తగిన వాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు మీరు కనిపిస్తున్న నేను మా మిస్సెస్ నా ఏజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ నేను తగ్గాను లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది మా మిస్సెస్ తన పేరు సింధ్యా నా పేరు జ్ఞానరాజు తను తగ్గింది నేను తగ్గాను తన ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ ఈ బోత్ లుక్ హెల్దీ అంటున్నారు చాలామంది ఈసారి ఎంత ఎంగ్లా గౌరవ్ అనిపిస్తున్నారు అంటున్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ లాగా లేదని చూడండి ఎందుకంటే ఇంత రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అనమాట ఇవి ప్రోడక్ట్ అండ్ రిజల్ట్స్ గురించి ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు చూసారు ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ పార్ట్ చెప్పబోతున్నాను బిజినెస్ మోడల్ గురించి సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే భాగం ఏంటంటే బిజినెస్ మోడల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు ఈ బిజినెస్ మోడల్ తీ అర్థమవుతేనే మీకు బిజినెస్ గురించి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఎలా ఇన్కమ్ రావాలని మీకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట సో బయట ట్రెడిషనల్ మోడల్కి ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మోడల్కి తేడా ఉందన్నమాట ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఏంటంటే మనకి మధ్యవర్తులు చాలామంది ఉంటారు ఎనీ బిజినెస్లో ఎగ్జాంపుల్ మీరు టూత్ పేస్ట్ కావాలనుకోండి హలో పెప్సిడెంట్ కంపెనీని కాల్ చేస్తారా లేకపోతే షాప్లో తీసుకుంటారు షాప్లో తీసుకుంటారు అట్లనే కుక్కుల కావాలనుకోండి హలో కుక్కుల కంపెనీని కాల్ చేస్తారా షాప్లో తీసుకుంటారు షాప్లో తీసుకుంటారు అట్లనే సబ్బు కావాలనుకోండి హలో డక్స్ కంపెనీని కాల్ చేస్తారా లేకపోతే షాప్లో తీసుకుంటారు షాప్లో తీసుకుంటారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి మధ్యవర్తులు అందరూ ఉన్నారు మీరు మోడల్లో చూడొచ్చు మీరు అదే మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మోడల్ వీళ్ళందరూ లేరు వీళ్ళందరినీ కట్ డౌన్ చేసి డైరెక్ట్గా కంపెనీ వాళ్ళు మీతో మాట్లాడతారు హలో హర్బర్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని మీరు కాల్ చేయొచ్చు కంపెనీకి రైట్ సో కాబట్టి దీని వల్ల కంపెనీస్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మధ్యవర్తులను ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల చాలా డబ్బులు మిగులుతాయి ఆ డబ్బులు మీకు ఇస్తా ఉంటాను కండిషన్ వాళ్ళు చేసే పని చేయాలి మీరు మహేష్ బాబు ఐశ్వర్య రాయ్ షారూఖ్ ఖాన్ మా అమితా బచ్చన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు పబ్లిసిటీ ఉంటుంది టీవీలో ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లు న్యూస్ పేపర్లో పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వాలి వీళ్ళందరూ లేకుండా డైరెక్ట్గా మీరే పబ్లిసిటీ మీరే అకౌంట్స్ మొత్తం మీరే ఓకే ఆ డబ్బులు కూడా మీరే అన్నట్టు దీనివల్ల మీకు డైరెక్ట్ సెల్ ఇండస్ట్రీ వల్ల అనేక లక్షాది కాలం దీంట్లో రావచ్చని అంచనా అనమాట సో ఇప్పుడు రాబోతున్న మోడల్ అనమాట కంపెనీస్కి మంచిది మనకి మంచిది ఆర్డినరీ పీపుల్కి చాలా మంది నిరుద్యోగులు బదులుతారని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీగా నేను పదిహేను సంవత్సరాలు చిన్నాను అప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి సో గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ వాళ్ళు దీన్ని ఏమంటే అంచు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అన్లీషింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ అంటే నిరుద్యోగులకి చాలా మందికి ఉపాధ్యాయులు ఉపాధి దొరకబోతుందని అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఉద్యోగం కాదు కానీ సంథింగ్ లైక్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లాగా అనమాట టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా పద్దెనిమిది మిలియన్ యూత్కి ఉద్యోగాలు అంటే సంథింగ్ లైక్ ఉపాధి దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అంచనా అనమాట తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇండస్ట్రీలో వస్తుందని అంచనా అనమాట సో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది దీంట్లో రైట్ ఇప్పటివరకు బిజినెస్ మోడల్ చూశారు ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం ఎట్లా చేయాలి సోషల్ మీడియాలో ఎట్లా చేయాలి ఇంట్లో నుంచి ఎట్లా చేయాలి అనేది కొంచెం డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో మీరు ఇప్పటికే మీకు ఆ పాటి అర్థమై ఉంటుంది లావ్ షుగర్ బీపీ వాళ్ళు ఎసిడిటీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం బకటోళ్ళు లావ్ టోళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఎక్కడో బతకాల్సిన అవసరం లేదు మన చుట్టుపక్కల చాలామంది ఉంటారు హెయిర్ ఫాల్ ఎవరికి ఉంది అని కానీ చాలామంది కనిపిస్తారు ఓకే నీరసం ఎవరికి చాలామంది కనిపిస్తారు నాకు హెయిర్ సిక్స్ ప్యాక్ అంటే కొంతమంది కనిపిస్తారు అట్లా నేను లావ్ దగ్గరని కొంతమంది ఉంటారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంది మీ చుట్టుపక్కలే ఉంటారు ఓకే సో మీరు క్యాన్సర్ పేషెంట్లో లేకపోతే నేను ఇంకేదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాను బతుకోవాల్సి ఉంది కానీ ఇక్కడ కొంత కనిపిస్తూ ఉంది బాడీలో లావ్ ఉన్న వాళ్ళు బతుకు వీళ్ళందరూ కూడా కాబట్టి ఫస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ రిజల్ట్ ముగ్గురు ఇస్తే వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా మనకి బిజినెస్ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి చాలా సింపుల
ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ ఫిలాసఫీ చెప్పబోతున్నాను మన బిజినెస్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే మన ఆలోచన ఇలా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఎట్లా చేయాలంటే యూజ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటారు మీరు ఫస్ట్ అమ్మటం కాదు ఫస్ట్ మీరు వాడండి ఎందుకంటే గుండెల నుంచి మాట వస్తుంది గుండెల నుంచి వచ్చే మాటకి దానికి చాలా పవర్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ సినిమాలు అంతా కూడా ఎట్లా వెళ్తుంది చెప్పండి వాళ్ళకి నోటి మాట ద్వారా ఎక్కువ వెళ్తుంది ఎనీ హోటల్ బిజినెస్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కానీ మౌత్ పబ్లిసిటీ ద వెరీ పవర్ఫుల్ పబ్లిసిటీ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ అంటారు కాబట్టి ఒకళ్ళు కానీ రిజల్ట్ వస్తే ఒకళ్ళు సినిమా చూసి బాగుందంటే వీళ్ళు చాలా మంది చెప్తుంటారు అనమాట రిఫరెన్స్ బాగా వస్తుంది రిపీటర్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చేకుండా ఆ మూవీ హిట్ అవుతుంది సేమ్ వే మీరు ఫస్ట్ వాడండి మీరు ఆ మాట వేరే ఉంటుంది రికమెండింగ్ బిజినెస్ అనమాట సెల్లింగ్ చేసే బుక్లో రికమెండ్ చేయాలన్నట్ట రిఫరెన్స్ ఎక్కువ అర్థం అవ్వాలన్నట్టు మీ ఫిట్నెస్ ఎప్పుడైతే మారిందో మీ బిజినెస్ ఆటోమేటిక్ మారుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ ఫిట్నెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ బిజినెస్ కాబట్టి మీ మధ్య చూసి అందరూ అడుగుతుంటారు ఎట్లా అయ్యాం సార్ ఇంత చిక్ ఇంత హెల్దీగా ఎత్త అయిపోతున్నారు ఏమి చాలా ఎనర్జీలో ఉంది మీ దగ్గర అని అందరూ వాచ్ చేస్తుంటారు అనమాట మీ కలర్ మారుతూ ఉంటుంది మీ షేపింగ్ మారుతూ ఉంటుంది చాలా మారుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళ దాంట్లో రిజల్ట్ చూసి చాలా మంది ఇంట్లో వాళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు అనమాట బయట కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు వేర్ ద బటన్ మా దగ్గర ఈ బటన్ సిస్టమ్ ఉంది ఈ బటన్ చూసి చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఎట్లా అని చెప్పేసి ఇదేంటి సార్ లూజ్ వెయిట్ నా వాస్తు మీ హావ్ ఇట్లాంటి బటన్ ద్వారా మీకు చాలా ఈజీగా మీకు బిజినెస్ బాగొస్తుంది అనమాట ఈ బటన్స్లో అనేక రకాలు ఉన్నాయి కస్టమర్స్ రావాలంటే కొన్ని రకాల బటన్స్ ఉన్నాయి హెల్త్కి సంబంధించిన క్యాప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి అట్లా కాకుండా మీరు పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం అని మీరు ఎవరైనా మాలాగా అసోసియేట్ అపాయింట్ చేసుకున్నా ఉంటే వాళ్ళకి వేరే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ నెక్స్ట్ టైం కమ్ ఇట్లాంటివి కూడా మీరు బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో తర్వాత యూస్ వేర్ టాక్ టాక్ అంటే మాట్లాడటం ఏం మాట్లాడాలి జస్ట్ మీ స్టోరీని షేర్ చేసుకోండి మీకు ఏం జరిగిందో అదే చెప్పండి చాలు ఎలా చెప్పాలి ఇక్కడ మీరు చూశారు కదా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు ఈ దీంట్లో వస్తే మీరు వెల్నెస్ టాక్స్ అంటారు అంటే పది మంది అక్కడ కలిస్తే అక్కడ మాట్లాడటం అట్లా చేయొచ్చు ఒక చిన్న మీటింగ్లలో మీరు పర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టచ్చు వెల్నెస్ స్టాక్ అవుట్డోర్లో పెట్టచ్చు ఇండోర్లో పెట్టచ్చు టీచర్ల దగ్గర పేరెంట్స్ మీటింగ్లో స్కూల్లో పెట్టచ్చు కాలేజ్లో పెట్టచ్చు పది మంది చెప్పటం ఇంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లోనే షేక్ పార్టీ లేదా ఫ్రెష్ పార్టీ అంటారు కొన్ని శాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటూ కొంచెం చెకప్ చేసి రిజల్ట్స్ షేర్ చేసుకోవటమే అట్లా ఒకళ్ళు అంటే భయం అనిపిస్తే దాని మూడు కలిసి ఒక టీం వర్క్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు మా సీనియర్లు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా మీకు గైడ్ చేస్తారు ఓకే ఇన్విటేషన్స్ ఉంటాయి మీరు మన క్లబ్లో ఉంటే మన సెంటర్ గురించి ఇన్వైట్ చేసుకోవచ్చు మన అడ్రస్ టైమింగ్స్ పెడితే కొంతమంది ఇట్లా ఉంది మా దగ్గర బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసాం హెల్త్ మీద ఉంటుంది ఒకసారి విజిట్ చేయండి అంటే కొంతమంది వస్తుంటారు చెప్పండి సార్ నాకు కావాలన్నట్టు అట్లాగే మనకి హౌసెస్ విజిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చితే మీ చుట్టుపక్కల కాలనీలో కానీ లేకపోతే మీ చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్స్ కానీ వెళ్ళి మాట్లాడి చెప్పచ్చు అనమాట సో అట్లాగే మీరు చెప్పడం ఎట్లా చెప్పారు అర్థం కాదు అనుకోవాలి అనుకోండి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పిక్చర్లు కూడా పెట్టచ్చు నా రిజల్ట్ ఎట్లా ఉందండి నా రిజల్ట్ అని షేర్ చేసుకుంటూ కూడా మాట్లాడచ్చు సో అట్లాగే పాంప్లెట్స్ మీరు పంచవచ్చు న్యూస్ పేపర్లో పెట్టచ్చు పోస్టర్లు కానీ బ్యానర్లు కానీ పెట్టచ్చు అట్లాగే న్యూస్ పేపర్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పంపించుకోవచ్చు అట్లాగే కార్ మీద మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు టూ వీలర్ మీద మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఈవెన్ హెల్మెట్ కూడా వాడుకోవచ్చు దాని మీద కూడా రాసుకుని సెల్ ఫోన్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు క్యాప్షన్స్ సో మనసు ఉంటే మార్గాలు అంటారు ప్రతి వారికి తెలియచేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం మనమే ఐశ్వర్య మనం అంతా బచ్చన్ మనం అకౌంట్స్ రాసుకోవాలి మొత్తం మనం అనుకున్నాం చూసారా మనమే పేపర్ అవ్వాలి మనమే టీవీలో అవ్వాలి మొత్తం మనమే డబ్బులు కూడా మనకే అన్నట్టు సో ఫ్రీ చెకప్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయండి ఆ విధంగా మీకు చాలామంది పరిచయం అవుతారు అపార్ట్మెంట్లలో ఆఫీసులలో బ్యాంకులలో ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఎనీవేర్ పది మంది కలిస్తే చాలు అట్లాగే మీరు మీరు ఇంట్లోనే షేక్ పార్టీస్లో హోమ్ పార్టీలు పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రీ చెకప్ అని చాలామంది వస్తారు ఇట్లా మనకి లా ఉన్నవాళ్ళు బాకటోళ్ళు ఈ కార్డ్ ఉన్నవాళ్ళు కార్డ్ లేని వాళ్ళు ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు అట్లనే కాలనీలో పెట్టుకోవచ్చు మనకి పార్కులలో చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు చిన్న టెంట్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు మనకి రోడ్ షో అంబ్రిలా పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే ఆఫీసులలో మనం చేసుకోవచ్చు విలేజ్లో గ్రామ పంచాయతీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు పంచాయతీలో డబ్బు వేసి కూడా పది మంది పబ్లిసిటీ చేస్తే వస్తుంది ఈ చెట్ల కింద పెట్టుకోవచ్చు గ్రామాల్లో ఎక్కడ లేకపోతే చిన్న స్పేస్ ఎంత స్పేస్ ఉంటే చాలు ఓకే చిన్న షాపుల ముందు పెట్టుకోవచ్చు ఈవెన్ మాల్స్లో కూడా పార్కింగ్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు పర్మిషన్ తీసుకొని ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే చేయకూడదు కానీ
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొఫైల్ పిక్చర్ మార్చుకోవచ్చు డీపీలు మార్చుకోవచ్చు వీడియో కాల్స్ ఉన్నాయి చాట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఉంది బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి నెట్ ఫోన్ మెసేజ్లు ఉన్నాయి ఆర్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా కూడా మీరు సర్వేలు చేసుకోవచ్చు మీ సెల్ ఫోన్లు పంపించుకోవచ్చు అట్లాగే మనకి జూమ్ కాల్స్ అంటారు అంటే మనం జరిగే మీటింగ్స్ అన్ని ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో సో సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్ళచ్చు లైవ్లోకి వెళ్ళచ్చు ఎఫ్బీలోకి వెళ్ళచ్చు లైవ్లోకి వెళ్ళచ్చు ఎఫ్బీలో లైవ్ ఉంటుంది స్టోరీస్కి వెళ్ళచ్చు ట్యాగింగ్ వెబినార్స్ అని ఉంటుంది రెసిపీస్ కూడా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా మీకు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఈ విధంగా ఎలాగ కస్టమర్లు వస్తారని మీకు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడి వరకు మీకు ఎట్లాగా కస్టమర్లు వస్తారు అనేది మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు సర్వీస్ ఎక్స్ప్లై వాళ్ళు చెప్పబోతున్నాను సో ఇప్పటి వరకు మనకి కంపెనీ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి డిమాండ్ ఏంటి చూసాము అట్లాగే బిజినెస్ మోడల్ చూసాము బిజినెస్ ఫిలాసఫీ చూసాము ఎలాగ మనకి వర్క్ చేయాలి కొంత ఐడియాస్ ఇచ్చాను కస్టమర్స్ ఎలా వస్తారు చెప్పాను ఇప్పుడు మనకి చివరిలోకి వచ్చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ సర్వీసెస్ ఎలా చేసుకో ఎలా వచ్చిన కస్టమర్ వచ్చారు అనుకో వచ్చిన తర్వాత ఏం సర్వీస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ లాగా సో కస్టమర్ రాగానే కొలతలు తీయాలి మెషర్మెంట్స్ చెకప్స్ స్కాన్ చేయాలి జస్ట్ లైక్ ఏ కన్సల్టెంట్ లాగా అనమాట చెకప్ చేసి హైట్ వెయిట్ బిఎంఐ బాడీ ఫ్యాట్ చెకప్ చేసి వాళ్ళకి డైట్ ప్లాన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అట్లానే వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చూపించాలి వాళ్ళకి టాపిక్స్ మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఓ రోజుకు ఒక టాపిక్ మీద వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉండాలి మనకి బయట ఎట్లాంటి ఫుడ్ తినాలి అట్లాగే నేను పార్టికల్ ఫుడ్ ఎలా తినాలి రెస్టారెంట్ ఎట్లా తినాలి ఎట్లా లేబుల్ అర్థం చేసుకోవాలి అట్లాగే మనకి ఎట్లాంటి ఆయిల్ వాడాలి వాటర్ ఎంత స్లీప్ ఎంత అన్ని హ్యాబిట్స్ మీద మొత్తం చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ అనమాట అట్లా రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఉంటాం కస్టమర్కి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాము వామప్ కూలింగ్ డౌన్ అని కొన్ని యోగా టైప్ కొన్ని మనకి పిలాటిస్ అని కొన్ని ఏమో జుంబా అని కొన్ని డ్యాన్స్ వర్కౌట్స్ కొన్ని ఫన్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం కొన్ని వర్కౌట్ ఛాలెంజెస్ కండక్ట్ చేస్తాం మన స్టోరీస్ మనతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కావాల్సి ఉంటుంది డ్యాన్స్ వర్కౌట్ కానీ ఫన్ వర్కౌట్స్ కానీ వాళ్ళకి నచ్చింది ఏంటంటే అది చేస్తుంటారు అనమాట తర్వాత వాళ్ళని పట్టించుకోవాలి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని పట్టించుకోవాలన్నమాట ఈ టెన్ డేస్ కొన్ని శాంపిల్స్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ తీసుకునే ముందు కొంతమంది ట్రై చేస్తాను ట్రై చేయొచ్చు పది రోజులు రండి మా దగ్గర అని చెప్పేసి సో దీనికన్నా ముందు కౌన్సిలింగ్ చేయాలి మనం పర్టికులర్గా వాళ్ళకి డైట్ ఫ్లా ప్యాటర్న్ అంతా మనం వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ బట్ తగ్గట్టుగా మనం ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళకి నచ్చేది వాళ్ళకి ఉండదు ఇందా చెప్పాను చూస్తారు వెజిటేరియన్స్ ఒక విధంగా ఉంటారు నాన్ వెజిటేరియన్ ఒక విధంగా ఉంటారు కొంతమంది బాగా ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తారు కొంతమంది ఆకలి ఎక్కువ వస్తుంది కొంత ఆకలి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి విక విపరీ డిఫరెంట్ పీపుల్ తగ్గట్టుగా మనం వివిధ విధంగా మనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట పర్సనలైజింగ్ కౌన్సిలింగ్ అంటారు అవన్నీ మీకు నేర్పిస్తారు ఎట్లా చేయాలనేది తర్వాత షేక్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇందాక మనం అనుకున్న కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని శాంపుల్స్ లాగా ఇవ్వచ్చు మీరు కొంతమందికి నమ్మకం ఉండదు నిజమా కాదా ఒక త్రీ డేస్లో రిజల్ట్ వస్తుంది టెన్ డేస్లో రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి త్రీ డేస్ కానీ ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ ట్రై చేయమని చెప్పొచ్చు ఈ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి దే కెన్ క్యారీ ద ప్రొడక్ట్స్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్తారు దాంతోపాటు మనం ఓన్లీ ప్రొడక్ట్స్ కాదని చెప్పని చూస్తారు ఈ కొలత తీసుకోవటం మెజర్మెంట్ తీసుకోవటం రికగ్నైజ్ చేయటం వాళ్ళు వాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ బోర్డు మీద పెట్టాలి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా రికగ్నేషన్ వాళ్ళ మీద అట్లాగే వాళ్ళ స్టోరీ అందరి ముందు షేర్ చేపిస్తే పది మందికి ఒకరు ఉపయోగపడుతుంది సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది అట్లానే రికగ్నైజింగ్ పీపుల్తో పాటు వాళ్ళకి సెలవు వాళ్ళకి పోటీలు పెట్టచ్చు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వచ్చు ఎవరైతే బాగా తగ్గారు వాళ్ళకి అట్లానే దీంతో పాటు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనం రీటైల్ చేస్తుంటాం అనమాట కానీ మన గోల్ ఓన్లీ సేల్స్ పర్సన్ లాగా ఉండరు మీరు ప్రొడక్ట్తో పాటు ఇన్ని ఉన్నాయి చూడండి కొలత తీసుకోవటం స్కాన్ చేయటం మెజర్మెంట్స్ డైట్ ప్లాన్ ఎక్సర్సైజ్ అలవాట్లు మార్చడం జస్ట్ లైక్ ఒక వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ లాగా అయిపోతారు స్లోలీ స్లోలీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కోచ్ లాగా హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్గా అవుతారు అనమాట సో ఇంతవరకు మీరు సర్వీసెస్ అంటే ఏం చేయాలో మీకు అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ముందు ఫస్ట్ ఒక అసోసియేట్ ఐడి తీసుకోవాలి అసోసియేట్ ఐడి అనేది మీరు అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఫిల్అప్ చేసి సంతకం పెట్టి కంపెనీ పంపించాలి ఒక ఐడి కార్డ్ ఇస్తారు ఆ ఐడి కార్డ్ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ ఎవరికి ఎవరు ప్రపంచం మొత్తంలో యూనిక్ ఐడి నెంబర్
సో మీరు ఎఫ్ఎస్ఎస్సి ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి కంపెనీలో ఇది ఒకటే మీకు ఖర్చు అవుతుంది ఇది కంపెనీకి అయితే మొత్తం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ గవర్నమెంట్కి మాత్రం ఈ ఫుడ్ ఆపరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫుడ్ బిజినెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ కింద వన్ ఇయర్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉంది మేము ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్ చూస్తున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ కొన్ని మాది కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు వన్ ఇయర్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మళ్ళీ ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ చూడ్ తిరగకుండా ఒక ఏజెంట్ లాగా ఉంటారు అతనికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఈ సర్టిఫికేట్ తెప్పిస్తారు అనమాట సో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్లో సరిపోతుంది మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది ఫార్మాలిటీ లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకొని ఇంకో హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వాట్ ఎవర్ వీ లైక్ ఇట్ ఇది మీ జాయినింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో దీనికి అర్హత లేదంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఎవరు ఉండాలి భార్య భర్తలు ఒకటే ఐడి ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ ఇవ్వాలి ప్లస్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు ఉండాలన్నమాట రెండు మూడు ఆధార్ రెండు ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్లు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు రెండు ఉండాలి మీరు ఒకవేళ మీ స్పౌస్ని నామినీగా పెళ్ళైంది నామినీగా పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు జీరో మనకి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు ఉండాలి పాన్ కార్డు ఉంటే ఇంకా మంచిది అన్నట్టు మీకు మీ చెక్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్యాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ కాకుండా టెన్ పర్సెంట్లో వచ్చేస్తున్నట్టు సో ఇది బ్రీఫ్గా ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలో ప్రొసీజ్ చెప్పాను ఇప్పుడు బిజినెస్ పేపర్ అని డబ్బులు ఎలా వస్తుందని చెప్పబోతున్నా అనమాట సో మనకి బిజినెస్ పే ప్లాన్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం బిజినెస్ పే ప్లాన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీకు అసలు వ్యాపారం అంటే ఏంటి బేసిక్స్ మీకు అర్థం కావాలి లేకపోతే డైరెక్ట్గా మీరు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ బుక్ చదివితే మీరు ప్రపంచం మొత్తంలో నాలుగు రకాల వ్యాపారాలే ఉంటాయి నాలుగు రకాల ఆదాయాలే ఉంటాయి ఒకటి ఎంప్లాయీ అంటే నా ఒక నా ఎంప్లాయీగా ఉండొచ్చు లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీగా ఉండొచ్చు మీరు ఈ చార్ట్ చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోతూ ఉంది ఉద్యోగస్తుడు కానీ లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీ డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు బ్యూటీషియన్ లేకపోతే ఇట్లా పర్సనల్గా మనం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు చార్ట్ అకౌంట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవాళ్ళు వందలో తొంభై ఐదు మంది దీంట్లో ఉంటారు కానీ సంపాదించే వందలో ఐదు రూపాయలు మాత్రం సంపాదిస్తారంట రైట్ సైడ్లో బిజినెస్ ఓనర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు వందలో ఐదు మందే ఉంటారు కానీ సంపాదించిన వందలో తొంభై ఐదు రూపాయలు వాళ్ళకి వస్తుందండి సో ఇంట్రెస్టింగ్ లేదు కాబట్టి మనం అందరూ చదువుకుంటాం కానీ చాలామంది వెళ్ళి ఉద్యోగంలో కూర్చుంటారు అనమాట సో కాబట్టి వచ్చేదంతా ఐదు రూపాయలే దీనికి తొంభై ఐదు మంది పోటీ పడతా ఉంటారు వేరే తొంభై ఐదు రూపాయలు వస్తుంది కానీ ఉండేది ఐదు గురే మేము ఇప్పుడు హెల్ప్ లైఫ్ అనేది బిజినెస్ న్యూట్రిషన్ అనేది బిజినెస్ ఓనర్ కావచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా ఒక ఐడి తీసుకొని దాంతో వచ్చిన డబ్బులు మీరు ఇన్వెస్టర్గా చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా రిచ్ అవ్వచ్చు అనమాట పూర్ మిడిల్ క్లాస్ రిచ్లో కొన్ని సైకిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే విధానాలు వాళ్ళ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అని మీకు అనిపిస్తున్నాయి అక్కడ మీరు ఆ పుస్తకాలు మీ ట్రైనింగ్లో డీటెయిల్గా మీకు చెప్తాం ఎలా ఖర్చులు పెట్టాలి ఎలాగ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది పేదవాళ్ళు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఖర్చులు ఎక్కువ పెడతారు పెట్టుబడి పెట్టారు ధనవంతులు ఫస్ట్ పెట్టుబడి పెడతారు ఖర్చులు మిగిలితే ఖర్చు పెడుతుంటారు సో ఆ స్టేట్మెంట్స్ మీకు తెలియాలి సో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో పెట్టుబడి పెట్టేవాడికి రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విత్ ఇంట్రెస్ట్ సార్ సో మీరు చేసే రెండు పని అనమాట ఒకటి రీటైల్ చేయొచ్చు ఇంకోటి రిక్రూట్మెంట్ చేయొచ్చు రీటైల్ అంటే డైరెక్ట్గా మన కష్టం అనమాట కస్టమర్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుని మనే హెల్త్ కోచ్ లాగా అవుతున్నాం మనం వాళ్ళ ద్వారా మనకు వచ్చే కమిషన్ రీటైల్ ఇంకా అంటారు అట్లా కాకుండా రిక్రూట్మెంట్ అంటే మనం మనం చేసిన దాని వరకు నేర్పించి వాళ్ళతో చేపిస్తేనే రిక్రూట్మెంట్ అంటారు రైట్ కాబట్టి ధనవంతులు చేసేదంతా రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తారు అంబానీస్ బిర్లాస్ మిట్టల్స్ టాటాస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎంప్లాయీస్ని బట్టి వాళ్ళతో చేపిస్తారు కాబట్టి దిస్ వాట్ విడిక్ బట్ అండర్స్టాండ్ మనం కూడా పైకి రావాలంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలంటే మనం టీమ్ సహాయం తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ మందితో తీ సపోర్ట్ తీసుకొని చేయాలి నీ కింద నీకు ఎంత చూసినా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే నీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నువ్వు ఎంత కొట్టుకున్నా కానీ కొంతమందికి ఇవ్వగలుగుతాము ఫ్యామిలీని పట్టించుకోవాలి నిద్ర పోవాలి ఇంకా మంచి ఇచ్చి మన పనులు ఉంటాయి వేరే బ్యాలెన్స్ లైఫ్లో కాబట్టి మనం ఎక్కువ మంది నేర్పిస్తే ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి వచ్చే ఇన్కమ్స్ ఆ విధంగానే అనమాట మొత్తం కంపెనీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మన ద్వారా టర్న్ ఓవర్ అవ్వాలి అంతే అందుకని మీకు ఏడు రకాల ఆదాయాలు ఇస్తున్నారు ఒకటి రీటైల్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్లు టేకప్ చేసి ఇచ్చేది రెండోది హోల్సేల్ ఇన్కమ్ మీరు ఫిఫ్టీలో ఉన్నా అనుకోండి మీ కింద అసోసియేట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో కానీ థర్టీ ఫైవ్లో ఉన్నారు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు హోల్సేల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది వాళ్ళు సూపర్వైజర్లు అయ్యారనుకోండి వాళ్ళు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చారనుకోండి మీలాగా వాళ్ళ మీద రాయల్టీ వస్తుంది
కాబట్టి యావరేజ్గా మీకు ఒక ఫైవ్ కస్టమర్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ కస్టమర్లు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో మీరు తెచ్చుకోవచ్చు మీరు అంటే త్రీ మంత్స్ లోపు సూపర్ రావచ్చు మీరు సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే సో మీరు ప్లాన్ చేసుకొని కస్టమర్ ద్వారా మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెళ్ళటం వల్ల మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రీటైల్ ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే మనకి హోల్సేల్ ఇన్కమ్ ఈ హోల్సేల్ అనేది మీరు ఫిఫ్టీలో ఉన్నారు మీ కింద మీ ఫ్రెండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉన్నారు అనుకోండి అతని మీద మీరు ఒక కస్టమర్ మీద అతని వెయ్యి రూపాయలు పోయినా కానీ నీకు వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది ఎందుకంటే టూ థౌసండ్లో ఉన్నావు కదా కంపెనీ వాళ్ళు మీరు చెక్ రూపంలో కానీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తే ఈఎఫ్టీలో కానీ మీకు కంపెనీలో మీ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళు కాబట్టి మీ మీరు ఫిఫ్టీలో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ థర్టీ ఫైవ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు హోల్సేల్ వస్తుంది అనమాట మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిఫ్టీలో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్లోకి వచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ కమిషన్ వస్తుంది అది హోల్సేల్ కమిషన్ అంటారు కాబట్టి రీటైల్ అంటే డైరెక్ట్గా మీరు చేసేది హోల్సేల్ అంటే మీ డి ఏదైతే మార్జిన్ ఉందో ఫిఫ్టీ మైనస్ ఎంతైతే ఉందో అది హోల్సేల్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్ కూడా మీ పోజిషన్లోకి వచ్చాను అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో సూపర్ గా అయ్యారు అప్పుడు వాళ్ళ మీద మీకు ఏమొస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ రాయల్టీ వస్తుంది అతని మీదే కాకుండా అతని టీమ్ మీద కూడా వస్తుంది త్రీ లెవెల్స్లో అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు కమిషన్ వస్తుంది అనమాట త్రీ లెవెల్స్లో కాబట్టి అదొక పెద్ద చెక్ వస్తుంది రాయల్టీ కమిషన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెక్ అన్నమాట ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఫోర్త్ ఇన్కమ్ మంత్లీ బోనస్ అంటారు నెలలో ఇంకో చెక్ వస్తుంది త్రీ లెవెల్స్ వరకు రాయల్టీ ఫోర్త్ లెవెల్ నుంచి మొత్తం టీమ్ మీద ఏమొస్తుంది అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ వరకు బో మంత్లీ బోనస్ చెక్ వస్తుంది మీరు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తే అంత టర్న్ ఓవర్ అయితే కంపెనీ వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి మీకు చెక్ పంపిస్తూనే ఉంటారు మీ అకౌంట్లో పడేస్తూనే ఉంటారు వెరీ నో నో ప్రాబ్లం ఎన్ని కంప్యూటరైజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా మొత్తం లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ మీకు ఆల్రెడీ చూసారు అట్లానే వెకేషన్స్ అని ఉంటుంది కంపెనీ వాళ్ళు మీరు ఎంత బిజినెస్ చేసే కొన్ని దాంట్లో కంపెనీ వాళ్ళు వెకేషన్స్ అని అనౌన్స్ చేస్తారు దాని దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్స్ కూడా సూపర్వైజర్ నుంచి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో మీ సూపర్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది మీకు ఇక్కడ చూసారు అసోసియేట్ నుంచి ఫౌండర్ సర్కిల్ వరకు ఒక ల్యాడర్ కనిపిస్తుంది ఈ ల్యాడర్లో మీరు అసోసియేట్ నుంచి సక్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ సక్సెస్ బిల్డర్ క్వాలిఫై ప్రొడ్యూసర్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది టెన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సూపర్వైజర్ అని చూసారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అక్కడ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా కనిపిస్తుంది మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది యావరేజ్గా సో వరల్డ్ టీమ్ అనే పొజిషన్లో థర్టీ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ వరకు వస్తుంది గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ లెవెల్లో మంత్లీ యావరేజ్ ఇన్కమ్స్ వన్ ల్యాక్ నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటాయి సో మిలియన్ టీమ్ లెవెల్లో మంత్లీ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ దగ్గర ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ టీమ్ లెవెల్లో టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది అనమాట నేను ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అనే పొజిషన్ ఉన్నాను నా కింద టీమ్స్లో కొంతమంది మిలియన్ టీమ్ గెట్ టీమ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ వరల్డ్ టీమ్ సూపర్వైజర్ అంటున్నారు సూపర్వైజర్లు రెండు వందల రెండు వేల మంది ఉన్నాను ఆ టీంలో ఓకే వరల్డ్ టీమ్ మెంబర్స్ కనీసం ఒక రెండు వందల మంది ఉంటారు అట్లనే గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ మెంబర్స్ ఒక యాభై మంది ఉంటారు నా టీంలో మేము ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం మిలియన్ టీమ్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ పీపుల్ అన్నా ఈజీగా ఉంటారు సో ఇట్లాగా మీరు కూడా అవ్వచ్చు నేను ప్రెసిడెంట్ టీమ్ నెలకి టెన్ ల్యాక్స్ పైన వచ్చేది అనమాట సెవెన్ డిజిట్ ఇన్కమ్ ఉంది మాకు నా దగ్గర ఆరుగురు ఉన్నారు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఈ మేము ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం ఫస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో మేము ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అయినా త్రీ ఇయర్స్లో వాళ్ళు అయిపోయారు అనమాట నా ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుకొని సో మీరు కూడా అట్లా అవ్వచ్చు యావరేజ్గా మాకు ప్రెసిడెంట్ టీమ్ లెవెల్లో టెన్ ల్యాక్స్ పైన నా కింద నా టీంలో ఆరుగురు ఉన్నాం ఇండియాలో తొంభై మంది ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు యావరేజ్గా త్రీ ఇయర్స్లో అయ్యారు జాయిన్ అయిన త్రీ ఇయర్స్లో సో మీ ఇష్టం మీ ఓపిక మీరు హార్డ్ వర్క్ని బట్టి మీ కడుపులో కాలేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట మా నెక్స్ట్ గోల్ చేమస్ క్లబ్ మంత్లీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పైన ఉంటుంది ఫౌండర్ సర్కిల్ అంటే వన్ క్రోర్ దాకా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్ యూనో ఇన్కమ్స్ అనమాట మీరు యూఎస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ యావరేజ్ కంపెన్సేషన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తే మీకు యావరేజ్ ఇన్కమ్స్ అని తెలుస్తుంది అనమాట అట్లాగనే సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీకు ఈ టీమ్ ఆఫ్ టీమ్తో నెట్వర్క్తో చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ మందితో చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది బయట చాలామంది అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ ఒక్కడి ద్వారా ధనవంతుల వాళ్ళు ఉంటారు అట్లా అవ్వదు ఒక్కడనే కాన్సెప్
సో ముస్లిమ్స్ చేస్తారు హిందూస్ చేస్తారు క్రిస్టియన్స్ ఏ ఏదైనా సరే ఏ ఎవరైనా ఇండియన్స్ ఎవరైనా చేస్తారు అబ్రాడ్లో నైంటీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఉంది థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న కంపెనీ సో ఫిల్మ్ స్టార్స్ చేస్తారు అట్లాగే హౌస్ వైఫ్ చేస్తారు అట్లాగే హాస్పిటల్ ఎంప్లాయీస్ చేస్తారు అట్లాగే మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనివ్వండి ఈ కస్టమర్లు కూడా చేస్తున్నారు కస్టమర్లు కూడా బరువు తగ్గేసి వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ మీరు చూడొచ్చు మీరు అట్లానే హౌస్ వైఫ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్కమ్ హౌస్ వైఫ్స్గా ఉంటూ ఇంట్లోనే పనులు చేసుకుంటూ సో అనేక మంది డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధం లేదు ఎవరైనా కరెంట్ ఎవరైనా సంపాదించుకోవచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ ఎవరు ఉండాలి పెద్ద చదివే అవసరం లేదు ఓకే సో ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు కూడా చాలా మంది చేస్తుంటారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్లకి ఎందుకు పేషెంట్లు వస్తారు వాళ్ళతో పాటు డైట్ ఇవ్వటం చాలా ఈజీ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా మంది ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు చేస్తున్నారు అట్లనే మొబైల్ బ్యూటీషియన్ బ్యూటీషియన్స్ కూడా చాలా మంది ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్యూటీ బ్యూటీషియన్ బ్యూటీ పార్లర్ కూడా చాలా మంది స్లిమ్ గురించి లవ్ దగ్గర గురించి మాట్లాడతారు ఈ బ్యూటీ పార్లర్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది హెల్త్ కోచ్ లాగా అయిపోయారు కిరాణా షాప్ వాళ్ళు కూడా కిరాణా చేసుకుంటూ ఎక్స్ట్రా పక్కన కూడా పెట్టుకొని ఇట్లా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ చెక్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి మీకు కనిపిస్తుంది సో బ్యూటీ పార్లర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఇక్కడ చేస్తున్నారు మీరు చూడొచ్చు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్ మానేసుకొని వాళ్ళు ఫుల్ టైం వస్తున్నారు అనమాట డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు అట్లానే హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఎట్లాగా ఆడవాళ్ళతో ఎలా చేస్తున్నారు చూడొచ్చు ఓన్లీ లేడీస్తో చేయొచ్చు ఓన్లీ జెంట్స్ని పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేస్తారు వాళ్ళ చెక్స్ అన్ని వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మానేసుకొని ఇప్పుడు ఫుల్ టైం చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ చెక్స్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్ అని కనిపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అట్లానే సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా పెద్ద పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి సో సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇతను అంబులెన్స్లో పనిచేసి అతను వన్ నాట్ టూ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ దాంట్లో అతనికి ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టు టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో అట్లాగే మనకి సుదర్శన్ గారు ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పైన వస్తుంది ఆయన మనకి ఖమ్మంలో సుధా సౌండ్ సిస్టమ్ అని ఉండేది దాంట్లో మనకి గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్కి బాగా ఆడియో విజువల్ ఆడియో విజువల్ రికార్డింగ్లో పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ సందర్భంగా నేను గవర్నమెంట్లో పనిచేసినప్పుడు అవి నా పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళిద్దరు బాగా బరువు తగ్గారు మీరు అక్కడ చూడచ్చు పెద్ద 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 విఐపి ఎంప్లాయీస్కి విఐపీస్ పెట్టారు మనకి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చంద్రబాబు నాయుడు కెనీ నాగేశ్వరరావు అట్లాగే బాపు వాజ్పేయి గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ వీడియో దాంట్లో ఆడిటింగ్ మైక్ పెట్టడం ఇట్లాంటి వాళ్ళతో పనిచేశారు అనమాట సో అంత చేసినా కానీ వాళ్ళకి ఒక టూ వీలరే మిగిలారు అనమాట స్కూటర్ సో అన్న వాళ్ళు కారు కొన్నారు అమెరికా వచ్చారు వాళ్ళు సొంత న్యూట్రిషన్ సెంటర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన ఉంటుంది సరైన వాళ్ళు మరీ కమిట్మెంట్ అని కలిశారు సో ఇవన్నీ మీకు కొంచెం కళ్ళు ఓపెన్ అవుతుంది ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఏం లేదు ఇక్కడ గా డాంకీ లేడీ అని చూసారా డాంకీ మీద తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంటింటికి అమ్ముతూ ఉండేది ఆవిడ నా ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ అట్లానే ఈవిడ అన్న యూకేలో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎవరే పరిచయం అయింది ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్కి అవి ప్రెసిడెంట్ అయింది ఒకటి ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వండి చూడండి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో జాయిన్ అవ్వటం అంటే చూడండి ఆ విధంగా చూస్తే మీరు అదృష్టవంతులు కానీ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ లేకుండా మన లోపల బ్రెయిన్ సెట్ మారుతుంది అనమాట బుర్ర మారాలి అందుకే ట్రైనింగ్స్ అండ్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ సీనియర్ దగ్గర పక్కనే ఉండండి ఒక త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ పెట్టుకోండి మూడు నెలలు అది కూడా మీరు ఖాళీ టైంలో పార్ట్ టైం ఒక డైలీ టూ అవర్స్ వన్ అవర్ అట్లా లేకపోయినా వీక్లీ ఇన్ అవర్స్ అని పెట్టుకోండి మొత్తం వర్క్ నేర్చుకోవాలి థీరీ ప్రాక్టికల్ నేర్చుకోవాలి మీ సీనియర్ సపోర్ట్ తీసుకొని మీరు అంచెల అంచెలకి ఎదగచ్చు బయట ఏ బిజినెస్ చేయాలన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి పెట్టుబడి కావాలి దీంట్లో పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం లేదు ఓకే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలా ఉన్నా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే కొత్త పని చేస్తే కొత్త ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఇది రైట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు రైట్ టైంలో ఉన్నారు మీరు ఎందుకంటే రేపు కొంత ఫ్యూచర్లో ఒబేస్టీ మార్కెట్ రాబోతున్న మార్కెట్ కాబట్టి మీరు ఎందుకు చేసుకోకూడదు తినే ఫుడ్లో క్వాలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంది అడల్ట్రేషన్ వస్తూ ఉంది న్యూట్రిషన్ అందరికీ కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అది హెల్త్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అందరూ మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తారు కోచ్ లాగా ఉండొచ్చు ఎందుకు ప్రెసిడెంట్ ఏం కాకూడదు మంత్లీ టెన్ ల్యాక్స్ అంటే మాటలు కాదు కదా వై నాట్ నా అది ఇప్పుడు ఎందుకు చేసుకోకూడదు మంచి అవకాశం ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది వెబ్సైట్స్ అన్ని ఉన్నాయి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది
సో మా మిస్సెస్ పేరు సింథియా రాజు నా పేరు జ్ఞానరాజు నా ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మా మిస్సెస్ ఏజ్ ఫార్టీ వన్ నేను డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టార్ అనే జాబ్లో చేశాను నల్గొండ ఖమ్మం విజయవాడలో చేశాను లాస్ట్ పోస్టింగ్ విజయవాడ హెడ్ ఆఫీస్లో చాలా కాలం చేశాను పది సంవత్సరాలు చేశాను అనుకో ఉంది గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ కింద వస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ అనమాట ఏపీ తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పుడు చాలా పరిచయం నేర్చేసి అంతకుముందు నేను చదువుకుని ఎంఎస్సి పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఫస్ట్ డిస్టిక్షన్స్లో పాస్ అయ్యేవాడిని సో దీంతో నేను ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండేవాడిని సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను నాకు అది రాలేదు ఈ లోపు నాకు గ్రూప్ వన్ వచ్చింది ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ దీనికన్నా ముందు ఎల్ఐసిలో జాబ్ వచ్చింది ఎల్ఐసిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను గ్రూప్ వన్ జాబ్లో టెన్ ఇయర్స్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో బట్ నాకు దానికి ఇది ఇప్పుడు జాబ్ వదిలేసుకొని ఫుల్ టైం ఫెబ్రవరి లెఫ్లోకి వచ్చాను అనమాట ఎందుకు వచ్చానో మీరు చూసి చూడబోతున్నారు నా డిస్టిక్ రిజిస్టర్గా మొన్న పనిచేసినప్పుడు ఉదయం వెనక రాత్రికి వచ్చేవాడిని చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉండేది టెన్షన్స్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లానే ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ వెళ్ళి రాత్రి రావటం ఆల్మోస్ట్ స్టడీ అయిపోయేది అనమాట మొత్తం వర్క్ అంటే వర్క్ చేయడం నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ కంపెన్సేషన్ అంత లేదు ఇన్కమ్ అంత లేదు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఉట్టి రెస్పెక్ట్ ఏం చేసుకుంటాం మనకి ఇన్కమ్ కూడా కావాలి కదా ఫ్యామిలీని మనం పట్టించుకోవాలి పిల్లలతో టైం ఇవ్వాలి ఇట్లాంటి ఉండేది కాదనమాట సో డబ్బులు కావాలంటే మళ్ళా ఇంకా బ్రైబ్స్ ఇల్లీగల్ మనీ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు దానికని ఇక్కడ నిజాయితీగా నాకు మంచిగా అనిపించింది ఇది పెద్ద పెద్ద డిస్టిక్ అఫీషియల్స్తో ఉండేవాడిని నాకు బెల్ట్ అటెండర్లు ఉండేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ కార్ ఉండేది కానీ ప్రాబ్లం వల్ల ఫ్యామిలీ టైం ఉండేది కాదనమాట ఫార్చునేట్లీ మా మిస్సెస్ తనకి నేను టైం ఇవ్వకపోతే తను ఏదైనా పార్ట్ టైం చేసుకుందామని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఒక ఐదు వేల గురించి అని చెప్పేసి పేపర్లో యాడ్ చూసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో డెకన్ కానిక్లో యాడ్ చూసాను చిన్న క్లాసిఫైడ్ అయ్యాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు మా మిస్సెస్కి ఏదో పనికి వస్తుందని చెప్పేసి నేను మా మిస్సెస్ని తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట బేగంపేటలో మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో మా లైఫ్ మార్చు అనుకోలేదు ఓకే సో దాంట్లో మా స్పాన్సర్కి అప్పట్లో ఫోర్ లాక్స్ చెక్ ఉంది అనమాట నాకు అస్సలు నమ్మబుద్ధి ఎందుకంటే అప్పుడు నా శాలరీ సిక్స్ థౌసండ్ సో గవర్నమెంట్లో తక్కువ ఉండేది అప్పట్లో సో ఇప్పుడు మా కొలీగ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి వన్ ల్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ దాకా వచ్చే ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి బట్ నాకు దానికన్నా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి మాకు రైట్ సో సో దానికి నేను షాక్ తిన్నాను అనమాట సో మా మిస్సెస్ దేని షాక్ తిన్నంటే వెయిట్ లాస్కి తను ఆల్రెడీ వెయిట్ తగ్గడం చాలా ట్రై చేస్తుంది బల్బు తగ్గడం గురించి చాలా ప్రయత్నం చేసింది తగ్గేది కాదు ఈవెన్ ఒబేస్టిక్ అని కూడా నేను తీసుకెళ్ళాను తగ్గేది కాదు వాడిన తర్వాత చాలా నార్మల్ అయిపోయింది హెల్త్లో గ్లో గ్లో వచ్చింది చాలా అంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ టాబ్లెట్స్ వాడేది అనమాట మెడికల్ కానీ స్ట్రెస్ సగం స్ట్రెస్ నావల్ వచ్చేది టైం ఇవ్వకపోవటం వల్ల అన్నీ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవని నా చాలా ఈ మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఆహారం అలవాటు మార్చుకోవటం వల్ల చాలా చాలా నార్మల్ అయిపోయింది దాంతో నమ్మకం వచ్చింది మాకు దాంతో మేము పది మందికి ఇవ్వటం మొదలెట్టాం అనమాట సర్కిల్తో స్టార్ట్ చేసాం మా అత్తగారికి ఇచ్చాం మా మామగారికి ఇచ్చాం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం మొదలెట్టాం అలా క్యాజువల్గా చేయడం రిజల్ట్ చూసి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా మేము వెరీ క్యాజువల్గా పార్ట్ టైం చేసాం బట్ దేవుడు ఇంత మాకు సపోర్ట్ ఇస్తారు అనుకోలే సో మేము ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ ఐజీ ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ స్టాంప్ సెంటర్ నాసిక్ నుంచి గవర్నమెంట్ రిసీవ్ స్టాంప్ పేపర్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు చూడొచ్చు నా పొట్ట అవన్నీ ఎట్లా ఉండేది ఎట్లా రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండేవాళ్ళం సో నేను ట్వెల్వ్ కిలోస్ తగ్గాను టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో మా మిస్సెస్ తగ్గింది అట్లాగే మేము స్లోలీ స్లోలీ ముందు చిన్న స్టోర్ రూమ్లాగా పెట్టాము అనమాట సాటర్డే సండే జాబ్ చూసుకున్న తర్వాత ఖాళీ టైంలో అలా మా మిస్సెస్ హెల్ప్ చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు ఫుల్ టైం వచ్చేసాం జాబ్ రిజైన్ చేసి సో మా క్లబ్లో ఏం చేస్తామంటే ఇది అనమాట ఎక్సర్సైజ్ చేయటం అలవాట్లు మార్పులు చేసుకోవటం కస్టమర్లు రికగ్నైజ్ చేయటం టాపిక్స్ చెప్పటం ఎడ్యుకేట్ చేయటం ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద మనీ ఇట్ ద పర్సన్ యూ బికమ్ అని డబ్బులు ఒక్కటే కాదు మీ జాబ్లో మీరు ఎట్లాంటి రిక్ అవుతున్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గవర్నమెంట్లో జాబ్లో యారగెంట్ పర్సన్గా అయిపోయాను అన్కైండ్ పర్సన్గా అయ్యేవాడిని మీరు ఇక్కడ నిజాయితీ తక్కువ ఉండేది ఇక్కడ నిజాయితీ ప్లస్ కైండ్ పర్సన్ హంబుల్ పర్సన్గా అవ్వచ్చింది మీరు అనమాట ఎంజాయ్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఆ వెల్త్తో పాటు ఇక హెల్త్ కూడా వస్తుంది ఇంట్లో అది నాకు బాగా నచ్చింది నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడిని కాదు సైకిల్ చేసి సైక్లింగ్ చేసేవాడిని కాదు ఇప్పుడు టెన్ కిలోమీటర్ పరిగెత్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ సైకిల్ చేయగలుగుతాను దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ అనమాట సో అట్లా నేను
చట్ట ప్రకారం లీగల్గా ఎత్తికల్గా రైట్ వేలో మీరు ఎవరిని బాధించకుండా చేసుకోవచ్చు అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్ చేసిన ఇండస్ట్రీ ఉంది గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎంతుంది మొత్తం కూడా సో ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఇవన్నీ కూడా మీకు మనకి రాబోతున్న మార్కెట్ అని భూమింగ్ అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీలో బాగా పెరుగుతుందని గాంధీజీ గారు ఏమంటారంటే అతి పేదవాడు అతి బలైనతికి హెల్ప్ చేయాలి అతనికి దారి చూపించాలి అతని గమ్యం మార్చాలంటారు టెలిస్మాన్ అదే మేము చూస్తుంది అనమాట నేను లేకపోతే ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు కాదు పెద్ద టీం ఉంది నాకు ఇంకోటి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమంటారంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉద్యోగాలు తీసుకునే వాళ్ళ అంటారు మీరు ఉద్యోగాలు తీసుకునే దానికన్నా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వాళ్ళ ఉండాలి జాబ్ జనరేటర్గా ఉండాలి అని చెప్తుంది మన మన యూత్ని కాబట్టి నేను లేకపోతే ఇంతమందికి ఒక ఉపాధి దొరికించేది కాదు జాబ్ దాది కానీ సంథింగ్ లైక్ ఏ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు అట్లా మీరు కూడా నాలాగా పది మందికి దారి చూపించవచ్చు నిరుద్యోగులు చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు కానీ మీరు లవ్ చేయాలి పీపుల్ని మీరు నిజంగా హెల్ప్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా హెల్త్ కోచ్ లాగా అవడానికి వెల్నెస్ కోచ్ లాగా అవడానికి మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట వీళ్ళంతా నా టీం డిఫరెంట్ జిల్లాలో ఉంది ఏపీ తెలంగాణలో రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది మీకు డిఫరెంట్ మీటింగ్స్లో కలవచ్చు పీపుల్తో కలవచ్చు అట్లానే మీరు ప్రాఫిట్స్ జీతాల కన్నా వేజెస్ కన్నా లాభాలు బలం మెరుగైన అని చెప్పేసి జీవ అని అంటారు ఎందుకంటే జీతగాడు ఎవరు కోటేశ్వర్ కాదు కోటేశ్వర్ ఎవరు జీతగాడు కాదు జీతం జీతం అనేది చావలేము బతకలేము వేరే ప్రాఫిట్స్ మనకి సంపాదన చేసుకోవచ్చు అనమాట ధనవంతులు అందరూ ఎక్కువ సంపాదించేది ప్రాఫిట్స్ మీద రిచ్ పీపుల్ మనం ఉద్యోగస్తులు ఆర్డినరి ఎంత వచ్చినా దాని దగ్గర ఖర్చులు వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ మీరు బాస్గా చేయొచ్చు అనమాట ఎవరు బాస్ లేరు టార్గెట్స్ లేవు ఓకే నేను గవర్నమెంట్లో ఒకప్పుడు బాస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు నాకెవరు లేరు బాస్ అట్లా నేను కూడా మీకు బాస్ కాదు ఎవరు జాయిన్ అయినా సరే బాస్ లేదు అనమాట టార్గెట్స్ లేవు మన ఇష్టం ఎంత కావాలంటే మనం పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఇన్కమ్ కాదు నాలుగు ఐదు ఇన్కమ్స్ ఉన్నటువంటి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది జేబులో మీరు ఒక ట్యాప్ బదులు ఐదు ఆరు ట్యాప్లు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎక్కువ ఇన్కమ్స్ వస్తుంది అనమాట నాకు అట్లాగా మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ ద్వారా డబుల్ డిజిట్ ఇన్కమ్ ఉంది మాకు మంత్లీ ఇన్కమ్ డబుల్ డిజిట్ ఉంది సంవత్సరానికి కూడా యాన్యువల్ బోనస్ ఉంటుంది ఫారెన్ ఛాన్స్లు వస్తాయి నేను అంతకుముందు నా గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఏపీ తెలంగాణ వరకే తిరిగి ఉండేవాళ్ళము ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఫారెన్ కూడా తిరుగుతున్నాను మీరు చూడవచ్చు అమెరికా వెళ్ళాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తుంటే అమెరికా సిడ్నీ వెళ్ళాము అట్లానే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాము మకావ్ ఇది కొరియా మనకి నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా కూడా సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళాము మెక్సికో ఇది అట్లానే ఇండోనేషియాకి వెళ్ళాము అట్లానే ఇది థాయిలాండ్లో ఇది బ్యాంకాక్లో సింగపూర్లో రియల్ చీటా అనమాట బ్రిస్బెన్లో ఇది రియల్ కోలా పేరు ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఇది ఇట్లా ఫారెన్ ఛాన్సులు బాగుంటాయి అట్లానే వన్ పర్సెంట్ అది యాన్యువల్ బోనస్ కూడా మాకు వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ ఈవెన్ తర్వాత మీకు కూడా వస్తుంది మీరు కష్టపడితే సో వన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ బోనస్లో అది కూడా మళ్ళీ సెవెన్ డిజిట్ ఉంటుంది అనమాట టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మాకు సంవత్సరానికి ఒకసారి మార్క్యూజ్ యాన్యువల్ బోనస్ అని ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చిలో వెళ్తుంటాం అనమాట సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అగైన్ లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మీకు ప్యారిస్ వెళ్ళాము ఐఫిల్ టవర్ ఎక్కాము చూసారా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హవాయి వెళ్ళాము అట్లానే మా పిల్లలు కూడా తీసుకెళ్ళాము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మళ్ళీ లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో క్యాన్కోన్ మెక్సికో వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నార్త్ కెరీనా షారెట్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో యాన్యువల్ బోనస్ మాకు లాస్ ఏంజల్స్కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు సింగపూర్కి వెళ్తాం అనమాట సో వెకేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట నేను గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు అతి కష్టంగా టైం లేదు ఫ్యామిలీ తీసుకెళ్ళి డబ్బులు కూడా లేవు సో గోవా తీసుకెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు చూడవచ్చు పిక్చర్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎంత పిక్చర్ ఉందో తేడంలో సో లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉంది ఇది జోధ్పూర్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మౌంట్ పూలర్ ఆస్ట్రేలియా వెకేషన్ అట్లాగే ఇది ఆస్ట్రేలియాలో సమాధ పిక్చర్స్ అనమాట కంగారు పెంగ్విన్స్ ఇట్లాంటితో అట్లనే బహమాస్ అని ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్యారడైజ్ అయ్యారండి అనమాట దాన్ని ఫ్రీ వెకేషన్ అనమాట డాల్ఫిన్ కిసింగ్ చూసారు కదా మీరు అట్లనే టూ థౌజండ్ టెన్లో ఈజిప్ట్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ దాంట్లోనే టెన్లో హవాయి కూడా సబ్మెరీన్ పెట్టి వెళ్ళాము అనమాట మాల్దీవ్స్ వెకేషన్ ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో సింగపూర్ క్రూస్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నేషనల్ వెకే క్రూస్ అనమాట పెద్ద షిప్ లాగా ఉంటుంది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో దుబాయ్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హాంకాంగ్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో బాలీ ఇండోనేషియా వెకేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఫూకేట్ థాయిలాండ్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అబుదాబీ వెకేషన్ అబుదాబీ షేక్ లాగా అయిపోయాం మీరు చూడవచ్చు మీరు అబుదాబీలో వీ రియల్ ఎంజాయ్ అండ్
సో మాకు ఇది లేకపోతే పిల్లలు షార్ట్ నాలా ఉండొచ్చాము షార్ట్గా ఈ మనీ కన్నా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలామందిని గెలవచ్చు మీరు మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కు దారి చూపించవచ్చు లెగసీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యంగ్స్టర్స్కి ఒక దారి చూపించినట్టు అవుతుంది నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ నుంచి లీడర్గా అయిపోయాను నాయకుడు రత్వం లక్షణాలు వచ్చింది నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కడ రావాలని మేము నేర్పిస్తాం అనమాట సో ఆర్డినరీ లైఫ్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ లాగా అవ్వచ్చు మీరు చాలామంది నిరుద్యోగులకు దారి చూపించవచ్చు న్యూ పర్సన్ ఉంటే న్యూ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆర్డినరీ పర్సన్ ఉంటే ఆర్డినరీ ఇన్కమ్ మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ ఉంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ ఉంటుంది అనమాట సో గ్రోయింగ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫిట్నెస్ మార్కెట్ రాబోతుంది చాలా రాబోతున్న మార్కెట్ అనమాట తినే ఫుడ్లో క్వాలిటీ లేదనుకున్నాను చూసారు సో కాబట్టి మనం తినే ఫుడ్ అంతా కూడా పొల్యూషన్స్ పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్తో తయారవుతుంది అందరికి సిక్స్ ప్యాక్స్ మజిల్స్ పెరగాలని అందరికీ ఉంటుంది హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ కావచ్చు మీరు అండ్ ఉబేస్టీ మార్కెట్ అందరిలో ఫ్యూచర్లో పెరుగుతున్న మార్కెట్ అనమాట లావు పెరగడం అనేది కామన్ అయిపోతుంది ఫ్యాట్ అనేది బాగా ఎక్కువ అయిపోతుంది క్యాలరీస్ ఎక్కువ తిన్నట్టు తింటున్నాం మనం ఎక్సైజ్ తగ్గింది మేము చూసారు ఆల్రెడీ సో ఈ లావు మార్కెట్ అనేది రాబోతుందని ఎకనమిస్ చెప్తుంది చూడండి షేప్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ అని వీ ఆర్ ద నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఉబేస్టీ మార్కెట్లో సో ఈ కన్ని బట్టి మీరు దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వెల్నెస్ మార్కెట్ ఇంకోటి ఉంది వెల్నెస్ మార్కెట్ అంటే యవ్వనంగా ఉండాలి మనకి ఓల్డ్ ఏజ్ లాగా చాలామంది మీరు చూసారు కదా అప్పటికి ఇప్పటికీ ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుందని ఆ బాడీ ఏజ్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలని చెప్పేసి అనమాట సో అట్లాగా మనకి సింథియా చూడవచ్చు అప్పటికి ఇప్పుడు ఎంత ఎలా ఉందో ఎవ్రీబడి వాంట్ లుక్ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ సో మీరు కూడా అట్లా అవ్వచ్చు బట్ డ్రీమ్ మంచి కోరిక కోరుకోండి డ్రీమ్ అది కూడా పెద్ద కోరిక తీసుకోండి పెద్ద కోరిక వల్ల మీరు కిక్ వస్తుంది లైఫ్లో మజా వస్తుంది దాన్ని పోటీ పడి ఛాలెంజ్ తీసుకోవటం వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో రాబోతున్న మార్కెట్ బిగ్ మార్కెట్ ఉంది పెద్ద వేవ్ లాగా ఉంది సముద్రం లాగా అనమాట మీరు మంచి కంపెనీ విత్ హార్ట్ ఉన్న కంపెనీ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పర్సనల్గా డెవలప్ చేస్తుంది ఆరోగ్యం చేస్తుంది వేరే కంపెనీస్ ఉంటే కానీ మీ హెల్త్ అంతా పాడైపోతుంది సో యూ కెన్ బికమ్ లైక్ ఏ మీ స్టోరీని ఒక సూపర్ మ్యాన్ లాగా డెవలప్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని రియల్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా డెవలప్ చేస్తుంది డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళు రైట్ అసోసియేషన్ కూడా కూర్చోబెడుతుంది అనమాట రైట్ పీపుల్ మధ్యలో ఉండొచ్చు మీరు ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ మిలిటరీ మెంబర్స్ ధనవంతుల మధ్యలో ఉండొచ్చు మీకు మంచి అవకాశం అనమాట అండ్ గ్లోబల్ ప్రీమియర్ కంపెనీ నెంబర్ వన్ కంపెనీలో మీరు ఉంటున్నారు అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెసిడెంట్ ఇమ్ అనే పోస్టులోకి వెళ్తారో కంపెనీ మీకు మన హెడ్ క్వార్టర్స్ తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ కంపెనీ సీఈఓతో మీరు నిన్నం తీసుకెళ్తారు అనమాట రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ టు అమెరికాలో సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు కంపెనీ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ చూడవచ్చు ఎలా ఎంత టెక్నాలజీ వాడుతున్నారో మన బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు సైనా నేవా అమెరికా లాంటి వాళ్ళని కావచ్చు మీరు విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళ లాంటి కావచ్చు మీరు డిఫరెంట్ మీటింగ్స్లో ట్రైనింగ్స్లో కలిసి ఉంటారు అనమాట సో అట్లానే టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు మన సామంత్ అట్లెట్ లాంటి వాళ్ళు న్యూట్రిషనిస్ట్లు మనకి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీకు దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు మీరు మీరు పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం అనేది పెద్ద మార్కెట్ అనమాట మీకే కాదు చాలామంది కూడా పార్ట్ టైం కావాల్సి ఉంటుంది నా వైడేస్ ఎవరికి ఇన్కమ్ వద్దు చెప్పండి సో మా మిస్సెస్ సింతియా కూడా తను ఫస్ట్ పార్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసింది ఫుల్ టైం వచ్చింది నేను ఫుల్ టైం వచ్చేసాను నేను ఫస్ట్ పార్ట్ టైం నుంచి సో అట్లా మీరు కూడా రావచ్చు అంతకుముందు నాకు హోప్ లేదు ఇప్పుడు హోప్ వచ్చింది మీరు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సోషల్ మీడియా కూడా పెద్ద మార్కెట్ వచ్చేసింది అందరు సెల్ ఫోన్లో ఉన్నారు సో హర్బలైఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎందుకంటే మంచి కంపెనీ న్యూట్రిషన్కి మాకు ఒక పర్పస్ ఉంది మా దగ్గర పది మందికి ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేయాలనే ఉద్దేశంలో మా కంపెనీ నడుస్తుంది మీ అందరు హెల్ప్ కావాలి మీరు కూడా దీనివల్ల మీరు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు కదా సో కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ నైంటీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఉంది ఎన్వైఎస్సి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ సో మీరు గోల్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకోండి మీకు వై అనేది చాలా బలంగా ఉంటే ఎలా చేయాలని మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది వై అనేది మీరు ఎందుకు చేయాలని మీకు ఉంటే ఎలా చేయాలో కంపెనీ వాళ్ళు నేర్పిస్తారు లాస్ట్లో మీకు బిల్ గేట్స్ కొటేషన్ చెప్తాను ఏంటంటే నేను కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యాను కానీ మా ఫ్రెండ్ అన్నింటిలో పాస్ అయ్యాడు ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ నాకు ఎందుకు పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు నేను అతని పైన నేను బాస్ అని సో బిల్ గేట్స్ ఏంటి ఫెయిల్ అయ్యాడు కానీ తన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్నింటిలో పాస్ అయ్యాడు కానీ బాస్గా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటే అర్థం ఏంటి చదువుకోవడం వేరు సంపాదించడం వేరు నేను అంతకుముందు చదువుకుంటేనే సంపాదించుకుంటాను అనుకునేవాడిని రాంగ్ అనమాట అది అక్కడ బిల్ గేట్స్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కొటేషన్ చెప్తాడు పేదవాడిగా పుడితే మీ తప్పు